എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മറ്റൊരു ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ജെയിംസ് കുട്ടി തോമസ് റിട്ടയേർഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിഷയം സോളാർ സ്ഥാപിച്ചവരുടെ ഫിക്സഡ് ചാർജിനെ പറ്റി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന് ഒന്നും മിണ്ടാനില്ല അതല്ലെങ്കിൽ അവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി പരാതിയുമായി അവരുടെ മുൻപിൽ ചെന്നാൽ തന്നെയും അവർ പറയുന്നത് പൊതു പ്രശ്നമല്ല ഏറ്റവും പുതിയ താരിഫ് ഓർഡർ ഇറങ്ങിയിട്ട് പോലും ഈ ഒരു പ്രശ്നം അവർ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്താണ് ആ പ്രശ്നം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പല വീഡിയോകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ ഒഡീഷയിലെ സോളാർ ബില്ലും കേരളത്തിൽ ബില്ലുമായിട്ട് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു പലരും അത് കേട്ട് സംശയം ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ പ്രശ്നം കാര്യം വ്യക്തമായില്ലല്ലോ എന്താണ് ഈ സോളാർ സ്ഥാപിച്ചവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീമേഴ്സിൻ്റെ ഈ ഫിക്സഡ് ചാർജിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് നല്ല കാര്യം അതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു പഴഞ്ചലുണ്ട് കരയുന്ന കുഞ്ഞിനെ പാലുള്ളൂ സമയാസമയം ചോദിക്കാനുള്ളത് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയിൽ കയറാനും ആൾക്കാരുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഏകദേശം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു നമ്മിൽ നിന്നും അനധികൃതമായിട്ട് നിയമപരമല്ലാത്ത തരത്തിൽ ഫിക്സഡ് ചാർജ് സോളാർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളവരിൽ നിന്നും പ്രസ്യൂമേഴ്സിൽ നിന്നും അധികമായിട്ട് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഫിക്സഡ് ചാർജ് വാങ്ങിക്കുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്കത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി പഴയ താരിഫ് ഓർഡറുകൾ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെ പഴയ താരിഫ് ഓർഡറുകളൊക്കെ എടുത്ത് ഒന്ന് ഓടിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ചിലെ ഓർഡർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം അതിലെ ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിംഗിൾ ഫേസിന് ഇരുപത് രൂപ ഒരു മാസത്തേക്ക് ത്രീ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ അറുപത് രൂപ ഇതിന് യൂണിറ്റുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി കൺസെപ്ഷനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അത് ശരിക്കും ഫിക്സഡ് ചാർജിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ് കാരണം ലൈസൻസിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കണക്ടർ ലോഡിന് വേണ്ടി ഒരു എട്ട് കെ ഡബ്ല്യു എങ്കിൽ എട്ട് കെ ഡബ്ല്യു അഞ്ച് എന്നെങ്കിൽ അഞ്ച് അതനുസരിച്ച് അവരുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എട്ടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ അമ്പത് കെ ഡബ്ല്യു ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അതാണ് ഫിക്സഡ് ചാർജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാടകയാണ് അല്ലാതെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എനർജിയുമായിട്ട് ശരിക്കും അതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അതിന് നമ്മൾ എനർജി ചാർജ് വേറെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഫിക്സഡ് ചാർജ് കേരളത്തിലെ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് മാത്രം എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഫിക്സഡ് ചാർജ് പിരിവ് അപ്പൊ പതിനാല് പതിനഞ്ചിലെ ഓർഡറിലെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതിന് കൃത്യമായിട്ട് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് പതിനേഴ് പതിനെട്ടിലെ ഓർഡർ അത് ഏകദേശം ഒരു ആറ് ഏഴ് പത്തൊമ്പത് വരെ എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒരു ഓർഡർ ആയിരുന്നു അതിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് സിംഗിൾ ഫേസിന് മുപ്പത് രൂപയായി മറ്റേത് ത്രീ ഫേസിന് എൺപത് രൂപയായി പഴയ ഇരുപത് രൂപയിൽ നിന്ന് പുതിയ മുപ്പത് രൂപയായി പിന്നെ പഴയ അറുപത് രൂപ പുതിയതിൽ എൺപത് രൂപയായി അതിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതായത് ആ സമയത്തും സോളാർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ സോളാർ സ്ഥാപിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴാണ് കെ എസ് ഇ ബിയിലെ എൻജിനീയേഴ്സിന് ബുദ്ധി ഊതിച്ചത് ഇനി ഇത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ഈ ഫിക്സഡ് ചാർജിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാം അങ്ങനെയാണ് പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിൽ പുതിയ താരിഫ് ഓർഡർ വന്നപ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചർ മാറ്റി ഏതിൻ്റെ ഫിക്സഡ് ചാർജിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറ്റി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമായി എമൗണ്ട് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മാറി ഇപ്പോൾ സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ സിംഗിൾ ഫീസുകാരൻ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മാറി ഇപ്പോൾ നാനൂറ് യൂണിറ്റ് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ത്രീ ഫേസുകാരൻ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കൊടുക്കണം ശരിക്കും ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടി ഇത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയല്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫിക്സഡ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെടുക്കുന്ന
ഈ പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിന് ഈ ഓർഡർ ഇറങ്ങി ഏകദേശം ആ സമയമൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഇവിടെ ഡൊമസ്റ്റിക്കിൽ വീടുകളിൽ സോളാർ സ്ഥാപിച്ച് തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ഇവരുടെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധി ഉദിച്ചത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വേറെ എങ്ങുമില്ലാത്ത ഒരു ബുദ്ധി അവർ കുതിച്ചു ഫിക്സഡ് ചാർജ് നമുക്ക് ഈ സ്ലാബിൻ്റെ അടുത്ത് പെടുത്താം അങ്ങനെ അവർ ഓർഡർ ഇറക്കി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് മുതൽ വന്ന താരിഫ് ഓർഡറിൽ കാര്യങ്ങൾ മാറി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡറിൽ നിന്നും അതായത് ഈ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ഇറങ്ങിയ താരിഫ് ഓർഡറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുവാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹെഡിങ് മുകളിൽ മന്ത്ലി കൺസംഷൻ സ്ലാബ് എന്നാണ് പഴയ പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിലും ഇതേ ഹെഡിങ് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സാധാരണക്കാരായ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമല്ലോ എന്താണ് മന്ത്ലി കൺസംഷൻ സ്ലാബ് ഒരു സോളാർ പ്രസ്യൂമറിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ സോളാർ കൺസ്യൂമറുടെ മൊത്തം കൺസംഷൻ ആണോ അതായത് അവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജിയും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടാണോ ഈ മന്ത്ലി കൺസംഷൻ ഫിക്സഡ് ചാർജിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഓർഡർ ഒന്നുകിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് തരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനിൽ നിന്ന് തരണം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ പറ്റുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് നവംബർ ഡിസംബർ മുതലുള്ള ഈ ഒരു മാറ്റം ബില്ലുകളിൽ വന്ന ഈ ഒരു മാറ്റത്തിന് അടിസ്ഥാനപരമായ ഓർഡർ ഉത്തരവാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇറങ്ങി ഓർഡർ ഇറങ്ങി എവിടെ നിന്ന് കെ എ സി ബിയിൽ നിന്ന് പറയും പത്തൊമ്പത് ഏഴ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഓർഡർ ഇറങ്ങി അതിനെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഷാൽ ബി ലെവീഡ് ഫോർ ടോട്ടൽ കൺസംഷൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നെറ്റ് മീറ്റേഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്നിറങ്ങി പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ നിയമങ്ങളിലുണ്ട് ഇത് അവർക്ക് തീരുമാനിക്കുവാൻ പറ്റില്ല ഇത് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ വഴി ഇറങ്ങണം ഉണ്ടല്ലേ നാല് എട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഇറങ്ങിയ ഓർഡറാണ് അതിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവർ പക്ഷേ ഇത് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനിൽ വഴി അപ്രൂവ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ പൊതുജനം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും കേരളത്തിലെ ഡൊമസ്റ്റിക് കൺസ്യൂമേഴ്സ് എങ്ങനെ ഇത് അംഗീകരിക്കും ഇരുപത്തൊന്ന് ഒന്ന് പതിനാറിന് ഇറങ്ങിയ ഓർഡറാണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിലുള്ളത് അതിൽ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ നമ്മുടെ സോളാർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോത്സാഹനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന സമയമാണ് അന്ന് ആ ഓർഡറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ബില്ലിങ് ഇറ്റ് ഷാൽ ബി ഓൺലി ഫോർ ദ നെറ്റ് എനർജി എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട് എനർജി നെറ്റ് എനർജിക്ക് അനുയോജ്യമായ തരത്തിൽ ബില്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എനർജി ബില്ലുമാണ് ഫിക്സഡ് ചാർജുമാണ് സംശയം എന്താ നീ അതിവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ നെറ്റ് എനർജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബില്ല് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നെറ്റ് എനർജി മാത്രമേ എടുക്കാവൂ അല്ലാതെ അവൻ സ്ഥാപിച്ച് അവൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അവൻ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി കൂടി അവിടെ എടുക്കുവാൻ പറ്റില്ല ഇനി നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രിഡിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചാണ് നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ അത് റാറ്റിഫൈ ചെയ്യൂ ഇതിൻ്റെ അധികാരിയായ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ വഴി റാറ്റിഫൈ ചെയ്യൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾ അടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ വഴി ഇത് അംഗീകരിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഞങ്ങൾക്കിത് അംഗീകരിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നിയമ നടപടികൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും ഫിക്സഡ് ചാർജ് എന്താണെന്ന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഹാസ് ദ സെയിം മീനിങ് ആസ് പെർ ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ പ്രിവേലിംഗ് താരിഫ് ഓർഡർ ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈസൻസി ബൈ ദ കമ്മീഷൻ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ അവരിറക്കിയ താരിഫ് ഓർഡറിൽ ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ലേറ്റസ്റ്റ് താരിഫ് ഓർഡർ ഇറങ്ങിയല്ലോ അതിന് ഫിക്സഡ് ചാർജ് സോളാറിന് ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യാമെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുൻപ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരവിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരൂ സെൻ്റ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓർഡറാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോളാർ എനർജി ജനറേറ്റഡ് ബൈ പ്രസ്യൂമർ ഷാൽ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഫോർ ദ ബിൽ എമൗണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ
നിങ്ങളത് മോഡിഫൈ ചെയ്യുക ഇത് സംബന്ധിച്ച് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനിലെ ഹിയറിങ്ങിന് നാല് ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ താരിഫ് ഓർഡറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഹിയറിങ്ങിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒരു വീട്ടുകാരനാണ് ശ്രീ മിഥുൻ ജേക്കബ് അദ്ദേഹം ഈ പ്രശ്നം അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു കാരണം അവന് നെറ്റ് എനർജി സീറോ ആണ് നെറ്റ് എനർജി സീറോ ആകുമ്പോൾ അവന് വന്നിരിക്കുന്ന ഫിക്സഡ് ചാർജ് ടോട്ടൽ കൺസെപ്ഷനിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണെന്ന് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ മറുപടി കൊടുത്തത് എന്താണ് ഇതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസാണ് അതായത് പൊതു പ്രശ്നമല്ല ആണോ പൊതു പ്രശ്നമല്ലേ ഇത് പൊതു പ്രശ്നം തന്നെയാണിത് കാരണം എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് സാറേ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അത് തെറ്റല്ലേ അപ്പൊ എനിവേ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നം ദയവായി അധികാരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ അതിൻ്റെ ബില്ല് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഈ കൺസ്യൂമറിൽ നിന്നും ഫിക്സഡ് ചാർജ് ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചത് അതിലെ നെറ്റ് എനർജി എത്രയാണ് എക്സ്പോർട്ട് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാല് ഇമ്പോർട്ട് നാനൂറ്റി പത്തൊമ്പത് നെറ്റ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ കാരണം എനർജി ബില്ലില്ല എനർജി ചാർജ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ചാർജും വരാൻ പറ്റില്ല കാരണം അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മുടെ നിയമങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചത് അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തരത്തിലാണ് നാനൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതും ഞാൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നേരിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതും കൂടെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് യൂണിറ്റിനാണ് നിങ്ങൾ ഫിക്സഡ് ചാർജ് വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്ന് മുതലാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബർ ഡിസംബർ മുതൽ പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് മാത്രമായിട്ട് എടുത്ത് പിരിച്ച സമയവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ശരിക്കും തെറ്റാണ് നിയമത്തിൽ നെറ്റ് അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ താരിഫ് ഓർഡറിൽ നിങ്ങളത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ലാബിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എനർജിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഫിക്സഡ് ചാർജിന് വേണ്ടി ആ സ്ലാബിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതുക ഫിക്സഡ് ചാർജ് പെർ മന്ത് ഇത്ര രൂപയെന്ന് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ പെർ കെ ഡബ്ല്യു കണക്ടറിലൂടെ വെച്ച് പെർ കെ ഡബ്ല്യു എത്രയാണെന്ന് എഴുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ബാധിക്കത്തില്ലല്ലോ ഡൊമസ്റ്റിക്കാരെ മാത്രം ബാധിക്കത്തില്ലല്ലോ ഈ ഡൊമസ്റ്റിക്കുകാർക്ക് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ട് കണക്ഷന് മാത്രം സോളാർ പ്രസ്യൂമേഴ്സ് വീട്ടിൽ വീടുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രസ്യൂമേഴ്സിന് മാത്രം എന്തേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടുത്തെ കൺസ് മറ്റ് കൊമേഴ്സ്യൽ കണക്ഷനായാലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കണക്ഷനായാലും മറ്റ് എച്ച് ടിയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന സോളാറിനായാൽ പോലും ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അവർക്കെല്ലാം ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഫിക്സഡ് ആണ് കേരളത്തിലെ ഡൊമസ്റ്റിക്കിന് മാത്രം എന്തേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ദയവായി ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചവർ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തുടക്കത്തിലെ ഇത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക കരയുന്ന കുഞ്ഞിനെ പാലുള്ളൂ നിങ്ങളിത് ശബ്ദം ഉയർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇനിയും വരും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കെ എസ് ഇ ബി ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വരും വീടുകളിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ മജോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡൊമസ്റ്റിക്കുകാർ സോളാർ സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻ കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി ഗ്ലോബലി ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു നിയമപ്രകാരം ഇവിടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത അത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് നടപ്പാക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഡൊമസ്റ്റിക് വീടുകൾ സോളാർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് വീടുകൾ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ടതല്ല അത് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗ്രിഡിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരതനുസരിച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം ഇടയ്ക്കൊരു തീരുമാനം വന്നില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പാസിറ്റി എക്സീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഒരു സോളാർ സ്ഥാപിക്കുവാൻ പോകുന്നു പക്ഷെ കെ എസ് ഇ ബി പറയുകയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പാസിറ്റി സഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കപ്പാസിറ്റിക്ക് ഫീസിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുവാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു കാര്യം വന്നപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു തീരുമാനം ആ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പാസിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ തീരുമാനം അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രിഡി
എനർജി ഡ്യൂട്ടിയും വാങ്ങിക്കുന്നു അതായത് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ സോളാർ റീഡിങ് എടുത്തിട്ട് മൊത്തമായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത സെൽഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത എനർജിക്ക് നിങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അതും തെറ്റാണ് ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും എനിവേ ഇത് കേട്ട ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കൂടാതെ വിവിധ തരം ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോകൾ എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് ഇനിയും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക്